。你知道大象的起源和进化吗？大家都知道，目前陆地上最大的哺乳动物是大象。从整个进化史来看，大象并非都像我们今天看到的那么大。与很多动物一样，大象家族曾经也有过辉煌。不过令人遗憾的是，如今大象只有两个种：亚洲象和非洲象。大象的进化相当复杂，目前存在不少争议。咱们暂且搁置争议，来好好认识一下这个神奇而又古老的物种。始祖象起源于大约四千万年前，来自埃及的摩里斯湖，体型很小，大小近似现代马来貘。人们普遍认为，大象最原始。的祖先是始祖象，但始祖象其实并非大象的祖先，而可能只是一个早期灭绝的长鼻目旁支。是乳齿象，大约生活在三千六百万年前。这个名字的来源是由于这类象的牙齿上有成对象乳头状的凸起。是乳齿象和始祖象生活在同一时代和同一地区，但它们吃的食物不同。这时候的始乳齿象已经进化出了粗壮的身体、柱状的四肢，以及一个不太长但比较发达的鼻子。孔象大约生活在一千八百万年前，它们有着一个较小的脑袋，鼻子已经开始变长，上颌没有长牙，下颌长着一对弯钩状的獠牙。雄性孔象一般肩高接近五米，估计体重超过十五点六吨。事实上，它们也只是长鼻目进化史上的一个旁支，跟现代大象关系不大。剑齿象大约在一千五百万年前开始出现，体型跟现代大象差不多。它们的上颌象牙向下前方伸出，下颌有一对并列的象牙。剑齿象最早出现于中新世的非洲，在上新世走向衰落，进入更新世后最终灭绝。其灭绝原因可能是猛犸象、剑齿象等象类的竞争排挤。剑齿象大约在一千二百万年前出现，高约四至八米，是长鼻目中最大的品种，生活在亚洲和非洲。中国的剑齿象化石非常多，种的数目也比较多，有湿式剑齿象和东方剑齿象。一九七三年一月，在甘肃省马连河畔发掘出一具剑齿象化石，身高约四米，体长约八米，门齿长三点零三米，是世界上已知个体最大的剑齿象之一。铲齿象大约在一千万年前出现，广泛分布于欧亚非等各个大陆，数量众多，直到四百万年前的上新世全部灭绝。属于嵌齿象科的一种象类，长相奇特。铲齿象身形矮胖，上颌长有一对象牙，下颌和下门齿非常夸张的向前突出扩展，就像一把宽大的铲子。生活在河湖边，用铲齿切断并铲起浅水中的植物，再靠长鼻子帮助把食物推入嘴中。剑棱象大约在七百万年前出现，一般被认为是真象类最早的祖先。它可能起源于非洲某种剑齿象，后来分布到欧洲和亚洲。它们身躯高大，下颌虽然缩短，但下门齿还很长，加上上颌的一对，总共有四只象牙。美洲乳齿象在大约三百七十万年前出现，其化石分布在阿拉斯加至新英格兰，以及美国的科罗拉多州至加利福尼亚州南部。它们比猛犸象稍微小一些，身披毛发，象牙开始弯曲，但仍不及猛犸象那样发达。它们大约在八千年前才走向灭绝。猛犸象大约出现于五百万年前，也称长毛象，这个就非常著名了。猛犸象是一种适应寒冷气候的动物，身披厚厚的长毛，长着弯曲螺旋的长牙，是人们最为熟悉的古代大象。最后一批西伯利亚猛犸象大约于公元前两千年灭绝，那时正好是埃及建立金字塔的时代。在人类进化史中，人类曾把猛犸象当成食物，把皮毛做成抵御寒冷的衣服。随着全球气候变暖，俄罗斯北部永冻层冰雪逐渐消融，致使一些隐藏在冰层下的猛犸象尸体陆续出土。西伯利亚北部及北美的阿拉斯加半岛的冻土中，都曾发现带有皮肉的完整个体。猛犸象的分类很多，有真猛犸象、南方猛犸象、草原猛犸象和侏儒猛犸象等。下期博士会单独的制作视频进行解读，大家敬请期待。古灵齿象大约生活在一万年前。一般认为，它们跟现代亚洲象的关系最为接近，并且古灵齿象可能是史上最大的象类。根据发现的化石推测，最大的估计可达四点五米。成年古灵齿象体重可达十至十四吨。现生象，也就是现代亚洲象和非洲象，它们生活在热带、亚热带的丛林中。亚洲象主要分布东南亚和南亚地区，我国野生象仅分布于云南省南部与缅甸、老挝相邻的边境地区。数量十分稀少，属于我国一级保护动物。而非洲象是现存陆生哺乳动物中体型最大的，比亚洲象稍大。
可以通过大如蒲扇的耳朵和亚洲象区分开来。许多年来，象牙被贪婪的人类所追捧。为了满足这一需求，许多野生象被盗猎杀害，象牙交易更是让人瞠目结舌。虽然很多国家已经禁止象牙交易，但在黑市上走私的象牙依然猖獗。而且，国际反盗猎行动其执行的过程背后相当复杂。如果按照现有的趋势不采取措施，大象这个陆地上最大的哺乳动物可能会在十五年内面临灭绝。没有买卖就没有杀害，但愿我们人类能够从以往的教训中清醒，保护好仅有的人类伙伴。